，来到了天津卫，俺妈也没学会。青岛的电工跑天津来修电路了，今天检修第二家电路。这次修的不是什么疑难杂症，在不停电的情况下，就是测一下他们的线路有没有漏电，所以还是用到了这种柔性浅表，直接掐电缆线，表上显示三点九安，测出了漏电。后面的配电箱主线都是并在一起的，是不是下边这些房间有漏电的呢？怎么来测呢？现在要分清是这一层的电路有问题，还是往上走的电路有问题，所以说要单独测量。单独测量就得这么测量，就是浅表这根线只能绕这一层的零线和火线，把它绕在一起，把楼上的分开，不然的话就测不准。这么测测出了 4.8 安的电流，可以确定是这个配电箱的问题。那下面就可以单独测量每个房间是不是有漏电的。下面还得用到这个浅表来测量，可以用浅表一路一路测，也可以几路一块掐，这样比较快省事。它一路一路测太窄了，不好测。看一下是不是这几个屋里面有漏电的。自己出来了啊、哦，就在这几个里边，就在这这几个里边，我再找个，一个一个,一个去，一个一个去，第一个找了找了，嗯，你看现场多热闹，一个干的，好几个看的，再一个一个去，好，一他一测他没了，那就三零五，还是五啊，五十五。慢点啊！这样我就能缩小范围了。那个不好测，就往后一个吧。这俩都没测哈。嗯嗯嗯。嗯，没了。零零零。没了，我操，还就这俩。这俩有一个。中间这两个就测了。那就一个一个测吧。测了二三。一个一个测。啊，一个一个测，这个是不是得用个尖嘴钳啊？嗯，那你一块一块直接测到，直接拉到头，快拉过来，直接拉到头。他要是有的话就是他，他没有就是那一个。对对对对对对。没有，那就零五，那就这个，这一个了。啊，那就是零五房间。好了，三零五住了吗？给客人打个电话，我要停下三零五。是往这口，是往这口。好了好了，好了好了。你最好给他换个房间，因为那个房间漏电，我得查那个房间。没有，先先先先看一下。下一张啊，是哎，没错，五五点多，就就这个。啥？那啥呀啥？五点啊，就这一个房间。就那一个，就三点五的事儿。就这一个房间。是三点五吗？三点五。啊，你给客人打个电话吧，给他换个房间。那个。打开他房间的电路检修口，里面有个小配电箱。看到了，这个配电箱，插座有漏电保护器，灯电路没有，前表直接掐近线零火线，有六安多的电流。六点八安，六点九安，这是线路有漏电呢。你看这个电流啊，它一会高一会低，那这个漏电比较奇怪。您猜是哪漏电了呢？我把镜头往这一拉，你是不是就发现了问题？看出来了吗？可能是角度的问题。我这靠近一下，你再看，看到了吗？看到了，看到了，看到了。不是哪一个闸，它是这个地线和零线接一起了。好了，好了，没了。嗯，不是地线和它和零线接在一起了，地线和零线接在一起了。这样我们也就完成了天津电路的检修之旅。感谢各位的观看，天津，拜拜了，您呢？
，来到了天津卫，但我嘛也没学会。您要说的嘛，说的嘛。城市电路深，我要回农村，今天修一个平房的电路。客户说他们家的电路每天六点三十二分准时跳，咱们一起来看一下什么情况。他们家的配电箱，打开我的工具箱。客户说他自己测了电压不正常，前段时间一直六点三十二跳闸啊，六点准时跳闸啊，现在是一下雨以后跳闸，不固定时间，不下雨就正常。现在不是准时跳，现在不固定跳，但电压也不正常。对呀、啊，我自己测了个三百伏嘛。用电笔测个三百伏，然后万万用表情测测哪的漏电不会跳。啊，正常电压应该是二百二啊，现在是三百多。正常看你视频，知道一百二百二一百零。对对对，这个零线应该是零伏，现在一百多。嗯、电压正常，所以说你们用电也正常。拉了一下，拉一下，零线也是一百，火箭三百多。他说这个漏电保护器不定时的跳，怀疑是个漏电，那么我就把线拆下来测一下漏电。他配电箱里边没有地线，那对哪测呢？对地测，那就试一下对这个墙体测，不锈钢的防盗窗。一只表笔擦防盗窗，另一只表笔分别擦两只两根线，看表针摆动，很明显是漏电的，对墙体的漏。看这一个，漏电，可以确定它线路是漏电的，对墙体的漏电。漏电的是插座的电路，它这有打开的插座，看一下，它这是接的一个空调，空调是有地线的，空调外壳是接地的，是钉在墙上的。可以测一下对墙漏不漏电，对地线漏不漏电？哎，在这个地方测它都是漏电的，看表针的摆动就知道了。火线漏电严重，零线轻。下面就看一下是前面的插座线路漏电还是后面的插座线路漏电。拆开这个线头一测就知道了，把线头拆开，拆开线头以后再测量漏电的线路，就是这一路。这样就确定这一路线是漏电的，也就是说，从配电箱过来的这几个插座之间的线路是漏电的。那为什么客户说他自己测的不漏电呢？而且他用的和我一样的万用表，在我橱窗买的。装电池了吗？我说你买买个表装电池了吗？里边不是带着吗？没装电池。他那个盒里还送你块电池的，你把电池装上。啊，对。不装电池就不好使。你视频不是说带着电池？嗯电池带电池，你得装上它吧？这一块在这里带电池，电池在这里还没装是吧？这工具好，你得会用啊，会用才能解决问题。这个表针还可以拔下来。嗯，这个头可以拔下来的，好多都装装的。嗯，都拔下来的。说我怎么测呢？啊，你说你测的没反应，是因为你没装电池。这平时技术不行。他这个最后查到是两个插座之间的线路是有问题的。嗯嗯嗯，现在可以好转。线里面湿漉漉的。嗯，这里面进过水啊。这里边水还没干，好多年了。这里边放的不好干，有水啊。一下雨受潮。你接着还是往里进。嗯。嗯当时这个空调漏电，特意找人过来弄过。哦哦哦嗯房主说：“这线管里有水，十多年了一直有水，导致线老化漏电。把线路修好以后，送上电以后再测量一下。漏电的线路修好以后，但是它这个进线电压还是不正常。漏电保护器跳闸跟进线的电压异常有关系吗？我以前遇到过这样的案例，有关系，有的它会误跳，但是它这个线路确实也是有漏电的现象。虽然是把漏电修好了，但是……”不知道以后还会不会跳，它这个对地电压不正常，是因为外边的线路是有问题的，所以得去外边看一下主线，到外边这个电表箱测一下。
、哦，三百二。我这用手一摸墙，三百二。三百二。三百二。这零线一百二。这就是零线一百二，火线三百二。该上的问题，该上的往那走。先生打电话吧、啊，我打我打。啊，你好，那个你们这叫什么村？西庄村，他这个家的电对地不正常，安排一下吧，我在这等着。行吧，过来看。这个是啥？这个是。等一下，一会儿过来。供电所的师傅来了，这一段要不要掐了别播？哎，你。嗯那你他露天的对的，你找什么？他怎么给他擦了吗？啊，给他擦吗？擦什么？他不是擦的屎。我就说，我就说，我知道这个方式，擦嘛这个擦。他不是擦的屎，对的，他知道谁露天。啊，你擦吧。你擦一下。他出来，你别给他擦好几天了。别给他擦好几天了。就是就是，这这提线的，或者那个要不是露天。火线接的。对对对对对。那你说那就知道了。好，不查呀。他们说这个事儿，村里的电工也知道，也查了很长时间了，也在查，还在查。其实我遇到这样的现象，您说走也不是，不走也不是。看到了这种故障现象，我就想走，但是这不是我的活但是我既然来了，我就想测一测吧，碰一碰运气，看能不能找到。即使找不到，大家也不要喷我。顺着它该上的电路，我找到了前面的变压器。我想在这个地方测一下它的接地，直接测变压器的中心点接地体。接地，接地体都一百一十多，接地体。上面是高压，下边是低压。接完了。没有好办法，只能说顺着这个杆看出每个杆上下来的电缆线，测它的。零序电流，用浅表去掐每一户的零火线电流。如果哪一路漏电，它是有电流的。点点点点，开开。没问题，嗯，没问题，没问题。哎呀，这，你越想找个有问题，他就是找不到。太大了，没人看了，这个，快跑快跑快跑，擦了大部分还是没找到，失望了吗？没有，刚才那个刚才是擦的时候那个挺胸抬头的劲儿了，刚才是这样，嗯，现在是这样。你的镜头去哪了？出现漏电，有可能是家庭，有可能是工厂。今天工厂都放假。你看啊，在一向电对地接地漏电的时候，它的电压会变低；而其他两项对地的电压都会变高。这一项是三百多伏，三百零三。中间这一项看电压，二百九十一。看它的零线带电，零线带电一百二十一。排查了大半天，最后在这工厂的地方掐电缆的电流，其他的都是零点零几，所以很正常。就这一个电缆线，零点八安的电流
也不清楚是不是这家的问题。中午在小卖部要了两桶方便面，我随手测了一下他们家的电压，看一下，插座电压对地，零火对地，也不知道这是零线还是火线，对地一百二十四，这个一百一十六，不正常。零火电压正常，他们正常用电，但是对地电压异常。另外，光伏发电，呃，转入电网这一块测量零蓄电流，它还是有的，有了个零点零点二安的电流。这个也不能说人家漏电呐，所以说难搞，所以对不住了，各位，让大家看个寂寞。我先撤了。